நல்ல கொலஸ்ட்ரால் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்லாம் சொல்கிறோமே அதெல்லாம் கொலஸ்ட்ராலே கிடையாது அப்படிங்கிற உண்மை யாருக்கா தெரியுமா வணக்கம் நண்பர்களே நாம் போன வீடியோக்களில் இந்த கொலஸ்ட்ரால் அப்படிங்கிறது எதுக்காக நம்ம உடம்புல இருக்கு இவ்வளோ நிறைய வேலைகள் பண்ணுற கொலஸ்ட்ரால் எப்படி வில்லனாச்சு இதை பற்றிலாம் நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நல்ல கொலஸ்ட்ரால் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்களே அப்படின்னா என்ன அப்புறம் நம்ம கொலஸ்ட்ரால் டெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம ரத்த டெஸ்ட்டில் நிறைய நம்பர் வருது இதுக்கெலாம் அர்த்தம் என்ன இந்த நல்ல கொலஸ்ட்ரால் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அதெல்லாம் எந்த உணவில் இருக்குது இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு நபர் லிபிட் ப்ரொஃபைல் அதாவது இந்த கொழுப்புக்கான டெஸ்ட்டு எடுக்கிறாரு அப்படின்னா அதில் நிறைய வேல்யூ இருக்கும் அதில் முக்கியமாக நான்கு எண்கள் இருக்குங்க அது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் அதாவது மொத்த கொலஸ்ட்ராலோட எண்ணிக்கை அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎல் எல்டிஎல் அப்புறம் ட்ரைக்ளிசரைடு இது நாலு தான் முக்கியம் இது என்னென்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் பின்னாடி வர வீடியோக்களில் நம்ம இது ஏன் அதிகமாகுது எப்படி குறைக்கிறது இதை பற்றிலாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் நம்ம உடம்புல ரெண்டு விதமான கொழுப்புகள் தினசரி நிறைய வந்து தேவைப்படுதுங்க அது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைக்ளிசரைடு அப்புறம் கொலஸ்ட்ரால் அதாவது ரெண்டும் வேறு வேறு அப்படின்னு போன வீடியோலே பார்த்தோம் ட்ரைக்ளிசரைடு அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் அதுலேருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி எரிசக்தி தரக்கூடிய கொழுப்பு இதுதான் வந்து மிச்சம் மீதி இருக்கிறதுலாம் நம்ம தொப்பையில் வயிறில் அங்கே இங்கேயும் போய் வந்து படியுது அப்புறம் கொலஸ்ட்ரால் இதுதான் வந்து உயிர் வாழத்து தேவையான ஒவ்வொரு செல்களையும் இருக்கக்கூடிய அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹார்மோன்களுக்கு தேவைப்படுற கொழுப்பு வகை ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கல்லீரல் உற்பத்தி பண்ணி நிறைய உறுப்புகளுக்கு அனுப்புது இந்த ரெண்டு முக்கிய கொழுப்புகளையும் கல்லீரல் வந்து பேக் பண்ணி உடம்பு ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளுக்கும் அனுப்பணும் இந்த கொழுப்புகளை உடலெங்கும் கொண்டு போகிறதுக்கு எதாவது வண்டி தேவை இல்லையா அந்த வண்டிக்கு பேர் தான் ஒரு புரதம் அதுதான் வந்து லைப்போ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இது வந்து கல்லீரலில் உற்பத்தி ஆகி நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக இதை கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு இந்த லைப்போ ப்ரோட்டீன்கள் வந்து உதவுது இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்கிறேங்க ஒரு ஊரில் ராமு சோமு அப்படின்னு ரெண்டு நண்பர்கள் இருந்தாங்களாமா அதாவது இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்வந்தர்கள் இவங்களுக்கு வந்து ஊரெல்லாம் அவங்களுடைய பணத்தை நிறைய தான தர்ம காரியங்களுக்கு செலவு பண்ணுவாங்க அதாவது ராமு வந்து என்ன பண்ணுவார்னா ஊரெல்லாம் ஒரு பணத்தை எடுத்துகிட்டு போய் யார் யாருக்கெல்லாம் தேவை இருக்கோ எல்லாத்துக்கும் ஏழை எளியவர்களுக்கு வலியவர்களுக்கு கொடுத்து உதவுவாருங்க அப்புறம் வர வழியில் தெரியாதனமாக இந்த ராமு என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா தெரியாதனமாக ஏழைன்னு நினச்சி கொஞ்சம் திருடங்களுக்கும் அந்த பணத்தை கொடுத்துட்றாரு அப்புறம் அந்த திருட அந்த பணத்தை வச்சு ஏதோ பெருசாக பிளான் பண்ணி ஊரில் நிறைய பிரச்சனை ஏற்படுத்திட்டாங்க சோமும் இருக்கார் இல்லையா இவரும் வந்து ரொம்ப நல்லவர் தான் இவரும் வந்து நிறைய தான தர்மம் பண்ணுறாரு ஊர் ஃபுல்லாக போய் ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவி பண்ணுறாரு ஆனால் இவர் வர வழியில் திருடங்கட்ட சோ ராமு பணம் கொடுத்ததை பார்த்துட்டு திருடங்கிட்டேருந்து கொஞ்சம் பணத்தை பிடுங்கிட்டு வந்துடுறாருங்க இதுதான் வந்து சோமு பண்ணுற வேலை அதாவது ராமு இத்தனை நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்காரு ஏகப்பட்ட பேத்துக்கு நல்லது பண்ணியிருக்காரு ஊர் ஃபுல்லாக ஆனால் தெரியாதனமாக அப்பாவித்தனமாக திருடலுக்கு கொஞ்சம் தெரியாமல் கொஞ்சம் பணம் கொடுத்துட்டாரு அதனால் ராமுனால தான் திருடங்களே ஊரில் சுற்றிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாரும் ராமுக்கு ஒரு கெட்ட பட்டம் வந்து சூட்டிட்டாங்க ஆனால் இதே விஷயத்தில் சோமு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே நல்ல காரியம் பண்ணாலும் கொஞ்சம் இந்த திருடங்களை கொஞ்சம் அது கரெக்டாக கேட்ச் பண்ணிட்டதுனால சோமு என்ன சொல்லிட்டாங்க இவர் தான்ப்பா ஹீரோ இவருனால தான் வந்து நம்ம எல்லாரும் நல்லா இருக்கோம் அப்படின்னு சோமு வந்து பயங்கரமாக வந்து பாராட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுதாங்க நம்ம ராமு சோமுவோட கதை ஸோ கல்லீரல்லேருந்து முதல்ல வண்டி கிளம்பும்போது ஏகப்பட்ட ட்ரைக்ளிசரைடையும் கொஞ்சமாக கொலஸ்ட்ராலையும் எடுத்துகிட்டு போகுதுங்க இந்த லைப்போ ப்ரோட்டீனுக்கு பேர் தான் விஎல்டிஎல் அதாவது வெரி லோ டென்சிட்டி லைப்போ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது போய் உடம்புல எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் கொழுப்புலாம் தேவையோ அதெல்லாம் அப்படியே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிக கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிற ஒரு லைப்போ ப்ரோட்டீனாக மாறும் அதுக்கு பேர் தான் எல்டிஎல் அப்படின்னு நான் சொல்லுவோம் இல்லையா கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் எல்டிஎல் இந்த எல்டிஎல்லோட வேலை என்னென்னா இது உடம்பு ஃபுல்லாக போய் நம்ம நிறைய இடங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் தேவை இல்லைங்களா இந்த கொலஸ்ட்ரால் வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக போய் சப்ளை பண்ணும் இதுதான் எல்டிஎலோட வேலை அப்புறம் எல்லாம் சப்ளை பண்ண பின்னாடி மிச்சம் மீதி இருக்கிற கொலஸ்ட்ரால்லாம் இந்த எல்டிஎல் அப்படிங்கிற புறதம் திரும்ப கல்லீரலுக்கு ரிட்டன் கொண்டு வரணுங்க இந்த வர வழியில் இந்த எல்டிஎல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ரத்த குழாய்களில் ஏதாவது
ஹெச்டிஎல் அப்படிங்கிறது தான் கொலஸ்ட்ராலை கொண்டு சேர்க்கும் கொண்டு சேர்த்த பின்னாடி இதுவும் வந்து ரிட்டன் மறுபடியும் வந்து கீரலுக்கே வரும் ஆனால் இது வர வழியில் இன்னொரு நல்ல விஷயம் பண்ணுங்க அதாவது எல்டிஎல் இந்த ரத்த குழாய்கள்ல அங்கங்கே கொலஸ்ட்ராலை தானமாக கொடுத்து ரத்த குழாய் தடிமன் ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருந்துச்சு இல்லையா அங்கேருந்து மறுபடியும் கொஞ்சம் கொலஸ்ட்ராலை இது பிடுங்கிட்டு அங்கேருந்து கொஞ்சம் கொலஸ்ட்ராலை காலி பண்ணி திரும்ப கல்லீரலுக்கு ரிட்டன் கொண்டு வரும் அதுதான் வந்து ஹெச்டிஎலோட வேலை அதனால தான் ஹெச்டிஎல்ங்கிறது நல்ல கொலஸ்ட்ராலு இது வந்து அப்படியே ரத்த குழாய் வந்து தடிமன் ஆகிறத ரத்த குழாய் அடைப்பு ஏற்படுறது தடுக்குது அப்படின்னு எல்லாரும் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ராலுக்கு முக்கியமான வேலையே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் முழுக்க இந்த கொலஸ்ட்ராலை சப்ளை பண்ணுறது தான் ஆனால் அதை எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு வரும்போது கொஞ்சம் இந்த இந்த ரத்த குழாய் அடைப்புக்கு கொஞ்சம் காரணமாக அமையறதுனால இது தான்ப்பா ரத்த குழாய் அடைப்புக்கே காரணம் அப்படின்னு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு இதை எப்படியாவது குறைக்கணும் மாத்திரை போடு அந்த எண்ணெயை சாப்பிடு அப்படி இப்படின்னு நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதே சமயத்தில் இந்த ஹெச்டிஎல்ங்கிறது இதே எல்டிஎல் பண்ணுற அதே வேலையை தான் பண்ணுது ஆனால் கொஞ்சம் ரத்த குழாய்கள்லேருந்து கொஞ்சம் கொலஸ்ட்ராலை காலி பண்ணுது அதனால் இதுதான் வந்து மாரடைப்பையே தடுக்குது அப்படின்னு வந்து மக்கள் வந்து எல்லாரும் இதுக்கு நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு புகழாரம் சூட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த கதையில் இன்னொரு ஒரு கேரக்டர் இருக்கிறாங்க அவன் பேர் தான் தாமு அதாவது ஊரெல்லாம் ராமு சோமு பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த தாமு அப்படிங்கிறவன் ஒரு சைலண்ட் கில்லர் இவன் எல்லாரும் ராமு சோமு பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இவன் போய் ஊருக்கெல்லாம் புகுந்து பயங்கரமாக கொள்ளையடிச்சு ஊருக்குள்ளே பயங்கரமாக அட்ராசிட்டி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் எல்லாத்தோட கவனமும் ராமு சோமு மேலேயே இருக்கிறதுனால இவன் இவ்வளோ அட்ராசிட்டி பண்ணுறதை யாருமே கண்டுக்கவே இல்லைங்க இந்த தாமு யார் தெரியுங்களா அதுதாங்க நம்ம கதையில் ட்ரைக்ளிஸ் ரைடு கொழுப்பு அதாவது எல்லாரும் இந்த எல்டிஎல் ஹெச்டிஎல் இதை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் சைலண்ட்டாக இந்த ட்ரைக்ளிஸ் ரைடு கொழுப்பு ஏகப்பட்ட பேத்துக்கு அதிகமாகி நிறைய மாரடைப்புக்கு இந்த ட்ரைக்ளிஸ் ரைடு கொழுப்பு தான் காரணமாக இருக்குது அதுவும் நம்ம இந்தியாவிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்க்கரை நோய் அப்புறம் உடல் பருமன்லாம் அதிகம் இருக்கிறதுல ட்ரைக்ளிஸ் ரைடு கொழுப்பு ஏகப்பட்ட பேத்துக்கு அதிகமாக இருக்குது ஆனால் எல்லாரும் எல்டிஎலுக்கு மருந்து கொடுக்கறது ஹெச்டிஎல் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது இதையே பார்த்துட்டு ட்ரைக்ளிஸ் ரைடை யாரும் என்ன காரணமாக தெரில கண்டுக்கிறதே இல்லை ஆனால் இது தாங்க நம்ம கதையில் உண்மையான வில்லனே ஓரளவுக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக நம்ம ரத்த கொழுப்பு பரிசோதனையில் இருக்கிற இந்த எல்டிஎல் ஹெச்டிஎல் ட்ரைக்ளிஸ் ரைடு அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஆனால் நிறைய மக்கள் என்ன கேட்குறீங்க இல்லையா சார் ஃபஸ்ட்டு சொன்னீங்களே நல்ல கொலஸ்ட்ரால் எதில் இருக்குது கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் எதில் இருக்குது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதிலே இல்லை ஏன் அப்படின்னா நல்ல கொலஸ்ட்ரால் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அது எதுவுமே உணவுலேருந்து கிடைப்பது இல்லை இந்த ஹெச்டிஎல் எல்டிஎல் அதெல்லாம் கொலஸ்ட்ராலே கிடையாது அதெல்லாம் புரதங்கள் இது வந்து ஒரு வண்டி மாதிரி கொலஸ்ட்ராலை தூக்கிட்டு கல்லீரலேருந்து அங்கங்கே போய் சப்ளை பண்ணுது அதாவது அந்த டெலிவரி பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இந்த எல்டிஎல் ஹெச்டிஎல் அப்படிங்கிற புரதங்கள் ஸோ அதனால் இந்த உணவில் நல்ல கொலஸ்ட்ரால் இருக்கா இந்த உணவில் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அர்த்தம் கிடையாதுங்க இது எல்லாத்தையும் உற்பத்தி பண்ணுறதே நம்மளுடைய கல்லீரல் தான் சரி அப்படின்னா இதெல்லாம் ரத்தத்தில் எப்படி அதிகமாகுது இந்த எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ராலு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரைக்ளிஸ் ரைடு இதெல்லாம் ஏன் அதிகமாகுது ரத்தத்தில் அப்புறம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இந்த ஹெச்டிஎல் இதெல்லாம் வந்து அதிகம் பண்ணுறது எப்படி இந்த எல்டிஎல் ட்ரைக்ளிஸ் ரைடை குறைக்கிறது எப்படி உணவு மூலமாக இதெல்லாம் சரி செய்ய முடியுமா இதை பற்றி தான் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இதை பற்றியும் மேலும் நிறைய ஆரோக்கியம் உடல் நலம் பற்றிய நல்ல நல்ல விஷயங்களை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம் இந்த சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை அழுத்துங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் நன்றி